बिसमीम डेयर स्टूडेंट्स असलकम आज का जो हमारा केमिस्ट्री टेंथ का लेक्चर नंबर जो है चैप्टर नंबर एलेवन का लेक्चर नंबर टेन होगा इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ कोल पढ़ी थी टाइप्स ऑफ कोल बेसिकली हम सोर्स ऑफ आर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे उसमें हमने कोल की टाइप्स के बारे में पढ़ा था फिर हमने देखा कि हमें आर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ से मिलते हैं आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्टिव डिस्लेशन ऑफ कोल के बारे में कि जी कोयल की जो है कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन क्या होती है उससे हमें क्या हासिल होता है बहुत आसान टॉपिक है आइए पहले देखते हैं कि जी डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन होती क्या है दी स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल कोल को बहुत ज़्यादा हीट करना इन द अबसेंस ऑफ एयर हवा की गैर मौजूदगी में इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन यानी अगर हम कोयले को हवा की गैर मौजूदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट करें तो वो प्रोसेस कहलाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन क्या कहलाता है जी डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन इस डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन के नतीजे में हमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं वैसे तो बहुत सारे आर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं लेकिन इस डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन के नतीजे में कुछ इनआर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं जिनकी डिटेल आज हम देखेंगे इसमें जब ये जो स्ट्रॉन्ग हीट जब की जाती है कोल की इन द सेंस ऑफ एयर तो वो डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन कहलाती है इसके अलावा कोयल के अंदर जो है मुख्तलिफ और जो है एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन होता है हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है और सल्फ़र के कंपाउंड्स वगैरह भी शामिल होते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं जब इसकी कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन की जाती है तो पहले नंबर पर जो इनआर्गेनिक कंपाउंड में असल होता है वो कोल गैस है जी कोल गैस क्या चीज़ है ये एग्ज़ाम में एक शार्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है वाट डू यू मीन बाई कोल गैस कि कोल गैस से क्या मुराद है हम कहते हैं जी कोल गैस इज़ मिक्सचर कोल गैस क्या बेसिकली एक मिक्सचर है किसका हाइड्रोजन का और मीथेन यानी ये जिसको हम सुई गैस कहते हैं मीथेन का एंड कार्बन मोनोक्साइड और सी का तो कोल गैस बेसिकली तीन चीज़ों का मिक्सचर है कौन कौन सी तीन गैसेस हाइड्रोजन मीथेन एंड कार्बन मोनोक्साइड तो इट प्रोड्यूस हीट वैन बर्नड एन एयर इस इनको जब यानी इस कोल गैस को हम जलाते हैं हवा के अंदर तो क्या प्रोड्यूस होती है हीट प्रोड्यूस होती और उस हीट को फिर आगे फर्दर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री इंडस्ट्री में फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होती है इसके अलावा मेटलर्जिकल प्रोसेस में मेटलर्जी क्या होती है ज़मीन से मुख्तलिफ मेटल्स को निकालना जैसे सोना चांदी लोहा वगैरह ये सारी मेटल जो हैं हमें ज़मीन से हासिल होती हैं मुख्तलिफ़ कंपाउंड के साथ मुख्त इम्प्योरिटीज़ के साथ ये मिक्सअप होती हैं उनको ज़मीन से निकालना और उनको आइसोलेट करना ये वाला जो हमारा प्रोसेस है वो मेटलर्जिकल प्रोसेस कहलाता है आप इस बुक के चैप्टर नंबर सिक्सटीन में हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो उस जो मेटलर्जिकल प्रोसेस है उसमें इनर्ट या रिड्यूसिंग एटमोसफियर प्रोड्यूस करने के लिए हम कोल गैस को इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये एक शार्ट क्वेश्चन आ जाता है कि वाट इज़ कोल गैस इसको यूँ लिखेंगे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन का मिथेन एंड कार्बन मोनोक्साइड इसके अलावा अगर यूजेज आ जाए तो लिखेंगे एज अ फ्यूल इन द इंडस्ट्री इस्तेमाल होता है और इसके अलावा इनर्ट आर रिड्यूसिंग एटमोसफियर क्रिएट करने के लिए किसमें मेटलर्जिकल प्रोसेस में दूसरे नंबर पर जो कंपाउंड हमें हासिल होता है वो है जी अमोनिका लिकर अमोनिका लिकर क्या होता है जी अमोनिका लिकर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस कौन सी गैस जी अमोनिया गैस का पानी के अंदर जो है मिक्सचर यानी ये सोल्यूशन होता है पानी का और अमोनिया का यानी हमारे पास ये अमोनिया है एन एच थ्री और वाटर का जो सोल्यूशन है ये कहलाता है अमोनिका लिकर ये कहाँ इस्तेमाल होता है प्रीपेयर द नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने के लिए फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं ऐसे कंपाउंड जो हम पौधों को डालते हैं प्लांट्स को फसलों को क्रॉप्स को जिससे उनकी ग्रोथ में इजाफा हो जाता है जो किसान लोग हैं वो अपनी फसलों के लिए सब्जियों के लिए उसके लिए इस्तेमाल करते हैं तो अमोनिका लिकर कहाँ इस्तेमाल होता है प्रीपेयर नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र एक फास्फोरस फर्टिलाइज़र होती है दूसरी नाइट्रोजीनियस तो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र को बनाने में इस्तेमाल होता है इसके अलावा इसको जब अमोनिका लिकर को एच टू एस ओ फोर के साथ ट्रीट किया जाए यानी सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया जाए तो जो फर्टिलाइज़र बनती है वो कौन सी बनती है अमोनीम सल्फेट कौन सी बनती है जी अमोनीम सल्फेट यानी एक ख़ास टाइप है फर्टिलाइज़र की जिसको हम अमोनियम सल्फेट कहते हैं वो कब प्रोड्यूस होती है जब हम अमोनिका लिकर को रिएक्ट करवाएं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये अमोनिका लिकर की डेफिनेशन ये उसके यूजेज़ इसी तरह ये कोल गैस की डेफिनेशन और उसके यूजेज़
नेक्स्ट है जी डिस्ट्रक्टिव डिस्लिशन के नतीजे में तीसरे नंबर पे जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो है जी कोल तार कोल तार क्या है जी इज़ अ थिक ब्लैक थिक ब्लैक लिक्विड होता है इट इज़ मिक्सचर ऑफ मोर दैन टू हंड्रेड डिफरेंट कंपाउंड्स ये दो सौ से ज़्यादा आर्गेनिक कंपाउंड्स का मजमू होता है जिसमें से मोस्टली जो है क्या है जी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं दीज कंपाउंड आर सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टलेशन इन ये जो 200 सौ कंपाउंड हैं उनको कैसे सेपरेट किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टलेशन से यूजेज क्या है जी सम इम्पॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड बेनजीन है जैसे जो एरोमेटिक कंपाउंड की एग्जाम्पल दे रहा है इसमें से कौन कौन से हमें जो है एरोमेटिक कंपाउंड मिलते हैं ये एक बेनजीन मिलता है जी उसके अलावा जी फिनोल है जी फिनोल का फार्मूला देखें ये बेनजीन रिंग बना के ठीक है जी इसके ऊपर यहाँ एक ओ एच ग्रुप लग जाए इसी तरह टालवीन है टालवीन का फार्मूला क्या होगा जी बेनजीन रिंग बना के और इसके ऊपर जो है सी एच थ्री ग्रुप लगा दो और इसी तरह एनिलीन है ये कैसे होगा जी ये भी एक बेनजीन रिंग बना के इसके ऊपर जो है आप एन एच टू ग्रुप लगा दें तो ये एनिलीन बेनजीन फिनोल टालवीन एनिलीन ड्रग्स डाइज एक्सप्लोजिव यानी बम धमाके वगैरह जो भी हैं पेंट्स वार्निशेज वार्निश वो पॉलिश वगैरह जो लकड़ी को की जाती है वुड फर्नीचर को प्लास्टिक सिंथेटिक फाइबर पेस्टिसाइड वो जो कीड़े मार अद्वियात वगैरह उनके बनाने में भी इसके इसके इस्तेमाल हैं इसके अलावा पिच पिच क्या जी द ब्लैक रेजिड्यू ऑफ द कोल तार कोल तार का जो एंड में रेजिड्यू बच जाता है यानी वोलाटाइल कंपोनेंट तो वोलाटाइल हो गए बाकी सारे सेपरेट हो गए जो एंड में रेजिड्यू बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं जी पिच इस पिच का इस्तेमाल क्या है इट इज़ यूज फॉर सर्विसिंग ऑफ रोड एंड रूफ छतों के ऊपर या रोड्स बनाने के लिए इस्तेमाल होती है जी नेक्स्ट है जी जो चौथे नंबर पर हमारे पास कंपाउंड है जो कि डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन ऑफ कोल से हासिल होता है वो कोक है कोक क्या जी बेसिकली नाइन्टी कार्बन है इट इज़ लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल ये कोल का जो सबसे एंड में जो मटेरियल बच जाता है वो वाला कोक कहलाता है इट इज़ सब्जेक्टेड टू डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन जब उसकी किसकी भला कोल की जब डिस्ट्रक्टिव डिस्लेशन की जाती है सारे जो उसके वोलाटाइल कंपोनेंट हैं उड़ जाते हैं यानी लहदा लहदा हो जाते हैं सेपरेट हो जाते हैं वोलाटाइल कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो कंपोनेंट्स जो बगैर हीट किए अवेपोरेट हो जाएँ वेपोराइज हो जाएँ एंड लीव बिहाइंड जो सॉलिड रेजिड्यू बचता है उसी को हम क्या बोलते हैं कोक इसके इस्तेमाल क्या हैं कोक जो है इट इज़ यूज एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए ज़मीन से जो हम मेटल्स को अलहदा करते हैं उनको निकालेंगे स्पेशली जो है आयरन की एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल होता है इसके अलावा जो है ये फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है